मित्रांनो नमस्कार पुन्हा एकदा स्टडी सेव्हन या युट्यूब चॅनलवर आपले स्वागत करत आहे मित्रांनो तुमच्या मागणीनुसार आपण सिरीज सुरू केलेली आहे आणि या सिरीज मध्ये महापरीक्षा पोर्टलवर जे काही आधी प्रश्न झालेले आहेत तर ते सर्व प्रश्न आपण यामध्ये घेत आहे जेणेकरून महापरीक्षावरील जे जे काही पेपर होतील तर त्याचा आपल्याला एक सराव व्हावा आणि कोणत्या टाईपचे प्रश्न येते तर ते आपल्याला कळावे तर चला वेळ न घालू तर सुरू करूया यामधील पहिला प्रश्न तर पहिला जो प्रश्न आहे तर तो आहे या क्रमात या क्रमातील आठवी संख्या काढा तर हे पहिली दुसरी तिसरी चौथी पाचवी आणि सहावी सातवी आठवी आपल्याला इथं संख्या काढायचा आहे तर सर्वप्रथम आपल्याला एक क्रम लक्षात घ्यावा लागतो आणि जसं पहिली दुसरी तिसरी हा क्रम जोडावा लागते आता आठवी विचारली म्हणजे एक आणि दुसरी आणि तिसरी तर आठवी आपल्याला डायरेक्ट अशी काढता येईल पण जर एकशे एकवी विचारली एकशे दहावी विचारली तर मग आपण असे कंटिन्यू काढू शकत नाही त्याच्यामुळे याचा सराव करा जरा आणि याचा सहसंबंध जसं की पहिली दुसरी तिसरी हे असा काढत नाही जसं की आता आपण इथे करणारच आहोत तर पहिली संख्या बघा इथे आहे एक नंतर आहे दोन नंतर आहे इथे चार सात आणि अकरा म्हणजे ही झाली दुसरी हे तिसरी चौथी आणि हे पाच तर पाच इथं आपल्याला क्रम दिलेला आहे आणि काळाची आपल्याला आठवी संख्या ओके तर एक लक्षात घ्या आता हे जे आलेले आहे एक तर एक अधिक झिरो त्यानंतर एक अधिक एक ओके त्यानंतर एक अधिक एक अधिक दोन त्यानंतर एक अधिक एक अधिक दोन अधिक तीन त्यानंतर एक अधिक एक अधिक दोन अधिक तीन आणि अधिक चार आता एक तुमच्या लक्षात आलं असेल की यामध्ये एक जो आहे तो एक हा कॉमन आहे ओके सर्व याच्यात एक कॉमन आहे मात्र त्यानंतरच्या जे हे संख्या आहे तर इथे सर्व संख्याची कंटिन्यू बेरीज केलेली आहे बघा हे पाचवी जे पाचव्या क्रमांकाचे जे संख्या आहे तर त्याच्यामध्ये हे चार ऍड केलेले आहे ओके म्हणजे चार पर्यंतची सर्व बेरीज ठीक आहे हे चौथ्या क्रमांकाची जे संख्या आहे तर त्याच्यामध्ये तीन पर्यंतची बेरीज ऍड केलेली आहे त्यानंतर हे तिसऱ्या क्रमांकाची जे संख्या आहे तर त्याच्यामध्ये दोन पर्यंतची बेरीज ऍड केलेली आहे म्हणजे आठव्या क्रमांकाची जर संख्या असेल तर आपल्याला इथे ऍड करावं लागेल एक कॉमन जो आहे तो आणि याच्यापेक्षा एक न कमी म्हणजे सात पर्यंतची सर्व बेरीज म्हणजे एक अधिक दोन अधिक तीन अधिक चार अधिक पाच अधिक सहा अधिक सात ठीक आहे परंतु ही एवढं न करत करता सात पर्यंत जी बेरीज आपल्याला माहित आहे सात गुन्हेला किंवा आपण त्याला त्रिकोणी संख्याही म्हणतो सात गुन्हेला आठ भागेला दोन म्हणजे हे होणार चार आणि सात चूक अठ्ठावीस आणि हे एक ठीक आहे म्हणजे हे होणार आहे एकोणतीस तर अशा पद्धतीनं जे आहे आठवी संख्या हे आपण इथे काढू शकतो आता हे जर सिरीज आहे तर याप्रमाणे आपण एकशे एक वी काढू शकतो आणि एकशे दहा कोणती विचारली तर आपण इझिली काढू शकतो तर अशा पद्धतीने याचा क्रम जोडावा लागतो नंतर बघा नंतर आहे एक सहा वाय पेक्षा वीस वर्षांनी मोठा आहे हा जो एक्स आहे सॉरी एक्स सॉरी क्ष हे जो क्ष आहे तो य पेक्षा क्ष जे आहे हा ए य पेक्षा वीस वर्षांनी मोठा आहे म्हणजे हा जर एक्स असेल तर हे असेल एक्स अधिक वीस कारण श हा त्याच्यापेक्षा मोठा आहे नंतर म्हटलं पाच वर्षापूर्वी तर पाच वर्षापूर्वी जर म्हटलं आपण तर हे होणार एक्स अधिक वीस वजा पाच म्हणजे आपण इथे पंधरा लिहून घेऊ आणि हे होणार एक्स वजा पाच ठीक आहे तर पाच वर्षापूर्वी क्ष चे वय क्ष चे जे वय आहे तर य च्या वयाच्या दुप्पट होते म्हणजेच आपल्याला याच्यापेक्षा हे दुप्पट काढावं लागेल म्हणजे हे एक्स अधिक पंधरा आणि याची हे दुप्पट करून पाच ओके आणि इथं आता एक्सची जर किंमत काढली तर ये ची आपल्याला इथे वय मिळणार आहे ठीक आहे तर बघा आता हे येणार एक्स अधिक पंधरा बरोबर हे दोन एक्स वजा दहा त्यानंतर दहा अधिक इकडे पंधरा अधिक हे दहा होणार आणि हे दोन एक्स मधून एक्स गेले तिथे एक्स म्हणजे पंचवीस बरोबर एक्स ठीक आहे म्हणजे आपल्याला जे विचारलेलं आहे य च वय य चे जे सध्याचे वय आहे ते विचारलेले आहे आणि य चे वय आहे एक्स आणि तेच आहे पंचवीस ओके तर हे असेल त्याच अँसर इझिली आहे थोडं समजून घ्या त्यानंतरचा प्रश्न बघा नंतर आहे आठ एक्स चा घातांक चार वाय झेड त्यानंतर वजा पाच एक्स चा घन झेड आणि हे अशा टाईपचा पूर्ण प्रश्न ओके तर याला सर्व याला जर दोन एक्स वाय झेड ने भागले असता येणाऱ्या भागाकारातील 
वाय वर्ग चा संख्यात्मक सहगुण काय आहे मित्रांनो लक्षात घ्या आता हे एवढं मी लिहत नाही परंतु तुम्हाला इथे शॉर्टकट सांगतो याचा घातांक सॉरी झेड त्यानंतर पाच एक्स चा इथे क्यूब झेड वजा सहा एक्स वर्ग वाय झेड चार आणि अशा टाईपच्या कोणत्याही जर संख्या असेल तर याला जर सर्व याने आपण दोन एक्स वाय झेड ने भागत असेल तर याला आपण सेपरेट सेपरेट ही लिहू शकतो आता सेपरेट म्हणजे काय तर हे जे याचा छेद आहे सर्व याचा जो सारखा छेद आहे तो आपण अलग अलग लिहू शकतो म्हणजे इथे या टाईप ठीक आहे याचा दोन एक्स वाय झेड हे वजाचं चिन्ह इथे मधात येणार ठीक आहे आणि त्यानंतर इथे दोन एक्स वाय झेड आणि इकडेही तसंच दोन एक्स वाय झेड असं लिहू शकतो आपण बरोबर आहे पण आपल्याला विचारलं आहे वाय वर्गचा वाय वर्गचा जो संख्यात्मक सहगुणक असेल तोच विचारलाय आता बघा याला जर याने भाग लिहते तर वाय एक आहे इथे वाय एकच आहे म्हणजे सरळ सरळ कॅन्सल होणार इथं वाय राहणारच नाही इथे बघा इथे वाय दोन आहे आणि इथे आहे एक म्हणजे एक जर वाय गेला सॉरी इथं तीन आहे आणि इथे आहे एक तर एक जर वाय गेला यामधून तिथं वाय वर्ग शिल्लक राहील ठीक आहे इथे बघा हे वाय एक एकच आहे हे कॅन्सल होणार त्यानंतर इथे वाय वर्ग आहेत हे कॅन्सल होणार हे कॅन्सल होणार ठीक आहे म्हणजे वाय वर्गचा जो आहे तो फक्त इथे शिल्लक राहणार इथेही राहणार नाही इथेही राहणार नाही म्हणजे इथं जर तुम्हाला सांगायचं झालंच बघा हे जे वाय आहे ते इथे वाय कॅन्सल होणार हे वाय आणि हे वाय छेदात आहे ती कॅन्सल होणार हे वाय इथे एक वाय राहणार आणि हे वाय कॅन्सल होणार त्यानंतर फक्त ही संख्या आहे तर तिथेच फक्त वाय वर्ग शिल्लक राहील जे आपल्याला वाय वर्ग पाहिजे पाच एक्स एक्स वाय क्यूब आणि हे झेड आणि त्याच्या छेदात आपण देऊन घेऊ दोन एक्स वाय झेड कारण बाकीच्या शिल्लक राहणार नाही हे थोडं समजून घ्यायला लागतं आणि प्रॅक्टिस नाही ते तर बघा हे वाय कारण भागाकार आहे तर वजा बाकी होणार आहे वाय यामधून गेले एक वाय गेला तर इथे फक्त दोन शिल्लक राहिले आणि वायचा जो सहगुणक म्हटला आहे तर ते आहे हे सर्व ठीक आहे म्हणजे वजा पाच छेद दोन हे असेल त्याचा सहगुण तर अशा पद्धतीने आहे म्हणजे इथं जास्त गुणाकार भागाकार करायची गरज नाही थोडं समजून जर घेतलं तर इझिली काही सेकंदात आपल्याला इथे अॅन्सर येते नंतरचा प्रश्न बघा जर एका सांकेतिक भाषेत सिनेमासाठी जी ई आर ए क्यू डब्ल्यू असे लिहिले जाते तर त्या सांकेतिक भाषेत थिएटरला तुम्ही कसे लिहाल तर हे अशा पद्धतीच आहे तर आता इथे आपल्याला समजून घ्यायचं का सी साठी काय लिहिलंय तर सी साठी लिहिलंय जी म्हणजे सी डी ई एफ आणि जी म्हणजे तीन संख्या इथं सोडलेल्या आहे ठीक आहे त्यानंतर आय आय साठी लिहिलाय ई म्हणजे आयच्या ई जर म्हटलं तर ई ई एफ जी एच ठीक आहे म्हणजे याच्या आधी याच्या आधी म्हणजे इकडे मायनस तीन केलेले आहे आणि इकडे केलेले आहे अधिक तीन म्हणजे सी नंतर तीन शब्द सोडले सी डी ई एफ जी म्हणजे मधात तीन सोडलेले किंवा चौथ्या क्रमांकाचा शब्द तर तसंच आपल्याला हेही करायचं आहे इथं समोरचे तीन सोडायचे इथे मागचे तीन इकडे समोरचे तीन आणि इकडे मागचे तीन ठीक आहे अशा पद्धतीने करायचं आहे तर बघा आता थिएटरच्या टी साठी एस टी यु व्ही डब्ल्यू आणि घ्यावं लागेल एक्स ठीक आहे टी साठी येणार इथं एक्स ठीक आहे म्हणजे एक्स जर बघितलं तर इथेही आहे इथेही आहे इथेही आहे इथेही आहे त्यानंतर डी पण कॉमन आहे तर दुसरंही काळाची गरज नाही आपण काढू आता तिसरं ई ई च्या समोर आपल्याला तीन घ्यावं लागेल ई एफ जी एच आणि आय ठीक आहे हे सेकंड आपण काढलेला नाही ओके मग आय कुठे कुठे आहे तर आय फक्त इथे आहे आणि इथे आहे म्हणजे इथे नाही तर हे होणार नाही इथे पण आहे ओके त्यानंतर आता पुढे बघा त्यानंतर ए ए च्या पेक्षा मागचे घ्यावं लागेल आपण तीन त्याच्यापेक्षा आपण या टी साठी घेऊ म्हणजे समोरचे तीन यस टी टी साठी येणार इथे एक्स पुन्हा ठीक आहे एक दोन तीन चार पाचव्या क्रमांकाचा शब्द जो आहे तो असणार एक्स एक दोन तीन चार पाच तर इथे एक्स आहे त्यानंतर इथे एक्स आहे त्यानंतर इथे एक्स आहे इथे मात्र नाही म्हणजे हे होणार कॅन्सल आता आपल्याजवळ दोन ऑप्शन उरले त्याच्यानंतर तीन तीन सहा आणि हे एक एक्स आणि त्यानंतर हे ई जो आहे ई च्या समोरचे आपण तीन अक्षर घेऊ ई त्याच्यासाठी आय येणार आहे तर ते ई आय म्हणजे सरळ आपल्याला लक्षात येईल का बी जे आहे हे असेल याचा अॅन्सर 
मित्रों बता अल्टरनेट मी एक एक सोडले कारण अपने आधी तीन शब्द सोडन अंक शब्द घायसे जो अपन मगे उल्टी काउंटिंग कर अपने जरा उल्टी काउंटिंग कराला किचकट जाऊ शकते ठीक है तेजपेक्षा जर जे अपने सोप वाटे थे पैले सोडवा ठीक है जी अल्टरनेट एक संख्या है तो ते अधिक अधिक जे तीन शब्द सोडन के लिए तुम्हें जरा एबीसीडी कागदा का सोडन पा लक्ष्य थी नर का प्रश्न नंतर आहे एका आयताच्या बाजू एकमेकांची आठ आणि आठास नऊ या प्रमाणात आहेत तर आयताची परिमिती जर एकशे दोन असेल तर त्याची लांबी आपल्याला काढायची आहे तर परिमितीचं सूत्र आपल्याला माहित पाहिजे प्रथम की आयताची जी परिमिती आहे तर ती परिमिती असते दोन गुन्हेला लांबी अधिक रुंदी किंवा रुंदी लांबी जे काही असेल ठीक आहे तर बघा आता हे दोन आणि इथे जे आहे याच प्रमाण आहे आठास नऊ म्हणजे त्याची जी रुंदी असणार आहे ती असणार आहे आठ एक्स आणि जी लांबी असणार आहे ती असणार आहे नऊ एक्स तर मग इथे आपण लांबी नऊ एक्स आणि अधिक रुंदी आठ एक्स घेऊन घेऊ त्यानंतर दोन गुन्हेला हे होणार आहे सतरा एक्स त्यानंतर हे जर गुन्हागार केला हे होणार आहे सतरा दोन्ही चौतीस एक्स आणि परिमिती आपल्याला दिलेली आहे परिमिती लिहायची राहिली होती एकशे दोन आणि याचा जर भागाकार केला तर हे चौतीस या एकशे दोनने भाग दिला हे होणार आहे तीन ठीक आहे म्हणजे तीन बरोबर एक्स तर एक्सची किंमत इथं आपल्याला तीन भेटलेली आहे त्यानंतर आता रुंदी जर आपण काढली तर आठ त्री चोवीस होणार आणि लांबी जर काढली तर नऊ त्री सत्तावीस होणार आणि विचारलं का आपल्याला जर लांबी विचारलं तर लांबी येणार सत्तावीस नंतरचा प्रश्न बघा नंतर आहे पाच मिठायांची एकत्रित किंमत एका मिठाईपेक्षा बारा रुपयांनी जास्त आहे तर एक मिठाई जर असेल एक मिठाईची जी किंमत आहे तर ती आपण एक्स घेऊ ओके आणि पाच मिठाईची जी किंमत आहे तर ते होणार पाच एक्स ठीक आहे एक मिठाई ही पाच मिठाई तर याची होणार आहे पाच एक्स आणि हे एकची तर इथे म्हटलेलं आहे एका मिठाईपेक्षा पाच मिठाईची एकत्रित किंमत म्हणजे ही जी किंमत आहे एका मिठाईपेक्षा बारा रुपयांनी जास्त आहे ठीक आहे म्हणजे एक्स अधिक बारा जर केलं तर पाच मिठाई एवढी किंमत येणार आहे ठीक आहे आणि हे जर आता सोडवलं आपण तर बारा बरोबर होणार पाच एक्स वजा एक्स म्हणजे चार एक्स आणि जर भाग दिला तर चार एक चार चार त्री बारा म्हणजे इथे एक्स ची किंमत आलेली आहे तीन आणि त्यानंतर आपल्याला विचारलंय एका मिठाईची किंमत एका मिठाईची किंमत असणार आहे तीन आणि पाच मिठाची किंमत असणार आहे पाच त्री पंधरा ओके असं असेल याच अँसर नंतरचा प्रश्न बघा नंतर आहे तेवीस दोनशे तेवीस चारशे तेवीस सहाशे तेवीस आठशे तेवीस एक हजार तेवीस आणि बाराशे तेवीस मित्रांनो हा प्रश्न अतिशय सोपा आहे जसं की तुम्ही सरासरी काढता सर्व संख्याची बेरीज भागेला सात म्हणजे ही झाली त्याची सरासरी म्हणजे हे मी प्रश्न घेणार पण नव्हतो परंतु आपल्याला वेळ इथे वाचवता येते यासाठी हे प्रश्न घेतलेला आहे तर सात संख्याची सरासरी तुम्ही इझिली इथं बेरीज करून भाग सात न भागलं तुम्हाला सरासरी मिळेल परंतु इथे विशेष लक्ष देण्यासारखं असं आहे का जर विशेष काहीतरी क्रम असेल प्रत्येक संख्येत बघा इथे जर तुम्ही इथे बघितलं तर प्रत्येक संख्येमध्ये दोनशे 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 चा फरक आहे आणि जर असं असेल तर आता सात संख्या आहे तर बरोबर मधातली जर संख्या घेतली तर तेच असणार आहे त्याची सरासरी किंवा जर आठ संख्या असेल तर मधातल्या किंवा शेवटच्या दोन घ्यायच्या म्हणजे तेच असणार आहे त्याची सरासरी तिथं सात संख्या आहेत आपण मधातली संख्या घेऊ तर मधातली संख्या आहे सहाशे तेवीस आणि सहाशे तेवीस हेच असेल सरासरी म्हणजे इथे काही जास्त टोकं लावायची गरज नाही इझिली आन्सर येते नंतरचा प्रश्न बघा जेव्हा एका विद्यार्थ्याला तीस टक्के गुण मिळतात तेव्हा तो पन्नास गुणांनी नापास होतो जेव्हा दुसऱ्या विद्यार्थ्याला दोनशे तीस गुण मिळतात तेव्हा तो तीस गुणांनी पास होतो लक्षात ठेवा आता की जेव्हा दुसऱ्या मुलाला विद्यार्थ्याला दोनशे तीस गुण मिळतात तेव्हा तो तीस गुणांनी पास होतो आता तीस गुणांनी जर पास होत असेल म्हणजे तीस पासिंग पेक्षा त्याला तीस जे गुण आहे ते जास्त मिळाले म्हणजे पास होण्यासाठी किती मार्क्स पाहिजे या दोनशे तीस वजा करावं लागेल तीस म्हणजे दोनशे मार्क जर असेल तर तो पास होतो ठीक आहे हे एक लक्षात आलं आपल्या आणि एका विद्यार्थ्याला तीस टक्के गुण मिळालेले आहे आणि मिळाल्यानंतर तो पन्नास गुणांनी नापास झालेला आहे आता पन्नास गुणांनी नापास झालेला आहे म्हणजे त्याला निश्चितच या पासिंग पेक्षा पन्नास गुण कमी मिळालेले आहे म्हणजे त्याला दीडशे गुण मिळाले 
ओके अतिशय म्हणजे उदाहरण तोंडी आहे तर लिहायची काही गरजच नाही ठीक आहे तर या दुसरं जे स्टेटमेंट आहे त्यावरून पासिंगचे मार्क्स काढले आपण दोनशे आणि हे जे पहिलं स्टेटमेंट आहे तो पन्नास गुणाने नापास झालेला आहे म्हणजे दोनशे पेक्षा पन्नास गुण कमी म्हणजे दीडशे गुण त्याला मिळालेले आहे आणि इथे टक्केवारी दिलेली आहे का त्याला तीस टक्के गुण मिळालेले आहे म्हणजेच एखाद्या संख्येचे तीस टक्के म्हणजेच किती दीडशे ठीक आहे त्यानंतर आता जर एक्स ची इथे किंमत जर काढली तर एक्स बरोबर होणार एकशे पन्नास गुन्हेला शंभर भागेला तीस त्यानंतर तिना पाचशे पंधरा आणि हे पाचशे म्हणजेच एकूण जे कमाल जे गुण आपल्याला पाहिजे तिथं किंवा जे विचारलेले आहे तर ते असणार आहे इथं पाचशे ओके हे असेल याच अँसर नंतरचा प्रश्न बघा नंतर आहे तीन वर्षापूर्वी ए बी गेल जेनिफर आणि मार्गरेट यांच्या वयाची बेरीज बावन्न वर्ष होती चार वर्षापूर्वी जेनिफर जी मार्गरेट आणि यांचे जे आहे जेनिफर जी मार्गरेट पेक्षा एका वर्षाने लहान आहे ए बी गेल पेक्षा दीडपट मोठी होती अजून दोन वर्षानंतर जेनिफर आणि मार्गरेटच्या वयाची बेरीज इथे आपल्याला विचारला सोपा प्रश्न आहे फक्त आपल्याला याची मांडणी बरोबर करता आली पाहिजे मांडणी जर एकदा व्यवस्थित केली तर सोपं होऊन जाते बघा आता ए बी गेल नाव जर अशा याच्यात किचकट असते म्हणजे आपण कन्फ्युज होऊ शकतो जेनिफर आणि हे मार्गरेट ओके मार्गरेट ठीक आहे तर यांचे जे वय आहे तर आज ठीक आहे त्यानंतर म्हटलेलं आहे यांची वयाची बेरीज तीन वर्षापूर्वी ओके म्हणजे तीन वर्षापूर्वी जे आहे त्यांच्या वयाचे जे बेरीज आहे म्हणजे याचं वय असेल जेनिफरचं वय असेल आणि मार्गरेटचं वय असेल याची जे वयाची बेरीज आहे ती आहे बावन्न वर्ष कधी तीन वर्षापूर्वी आणि पुन्हा म्हटलं आहे चार वर्षापूर्वी चार वर्षापूर्वी हे आहे तीन वर्षापूर्वी आणि इथे जे चार वर्षापूर्वी म्हटलेलं आहे तर त्याच्यात आता काही स्टेटमेंट दिलेले आहे परंतु हे बावन जे आहे यावरून त्यांच्या वयाची इथं आपण बेरीज इझिली काढू शकतो की या बावन पेक्षा प्रत्येकाचं एक एक जर वय एक एक वर्ष कमी केलं तर एकोणपन्नास हे असेल याची बेरीज तिघाची आणि आता स्टेटमेंट वाचू ओके तर जेनिफर जी मार्गरेट पेक्षा एका वर्षान लहान आहे ए बी गेल पेक्षा दीडपट मोठी आहे तर इथे स्टेटमेंट लिहिताना आपण असं लिहायचं की जे आपल्याला सोडवायला सोपं जाईल बघा जेनिफर जी मार्गरेट पेक्षा एक वर्षाने लहान आहे आणि ए बी गेल पेक्षा दीडपट मोठी आहे ए बी गेल पेक्षा म्हणजे याच जर आपण एक्स घेतलं तर जेनिफर म्हणजे ही जी आहे हे दीडपट आहे म्हणजे तीनशे दोन दीडपट म्हणजे तीनशे दोन एक्स आणि जेनिफर जी मार्गरेट पेक्षा एक वर्षाने लहान आहे म्हणजे मार्गरेट एक वर्षाने आहे मोठी अधिक एक ठीक आहे आता ही मांडणी आहे यामध्ये जर एक जर आपण किंमत काढली तर डायरेक्ट आपल्याला इथे मिळणार आहे अँसर म्हणजेच बघा आता इथे लिहू आपण एक्स अधिक तीनशे दोन एक्स अधिक तीनशे दोन एक्स अधिक एक हे जे आहे या सर्व आपण इथे लिहून घेतलेलं आहे बरोबर आहे एकोणपन्नास याचा जर आता लसावी आपण इथे दोन घेतला तर ते होणार आहे इथे दोन एक्स अधिक इथे दोन ऑलरेडी आहे अधिक इथेही आहे आणि अधिक इथे होणार दोन आणि हे एकोणपन्नास ठीक आहे तर एकोणपन्नास इथे लिहिल्यापेक्षा आपण हे दोन जे आहे इकडे गुन्हाकारात जाणार आहे म्हणून आपण दोन डायरेक्ट इकडे लिहू आणि हे होणार आहे अठ्ठ्याण्णव ठीक आहे पुढे जर सोडवलं तर हे दोन हे झाले तीन तीन सहा दोन आठ एक्स अधिक दोन बरोबर अठ्ठ्याण्णव पुढे जर आता इथं आपण सोडवलं तर हे होणार आहे आठ एक्स बरोबर दोन इकडे गेले तर शहाण्णव आणि एक्स बरोबर होणार आहे आठ एक आठ आठ दोन सोडा एक्स ची किंमत आपल्याला इथं बारा मिळालेली आहे ठीक आहे तर एक्स ची किंमत बारा मिळाली तर आपल्याला आता काढायचं आहे जेनिफर आणि मार्गरेट ओके जेनिफर आणि मार्गरेटचे वय केव्हाचे अजून दोन वर्षानंतरची वय तर पहिले याचं जर वय काढलं आपण इथे जर आता बारा ठेवले आपण ठीक आहे गुन्हेला जर इथे बारा ठेवली म्हणजे तीन एक्स छेद दोन इथे एक्स ची किंमत इथं बारा ठेवली ओके गुन्हेला बारा तर हे होणार आहे सहा साईन थ्री अठरा तर हिचं वय इथे येणार आहे अठरा वर्ष आणि ही एक वर्षानं मोठी म्हणजे हे होणार आहे एकोणीस वर्ष आणि विचारलेला आहे दोन वर्षानंतर म्हणजे चार वर्षापूर्वी आणि हे दोन वर्षानंतर 
म्हणजे चार आणि सहा सहा ऍड करावं लागेल म्हणजे अठरा अधिक सहा त्यानंतर हे एकोणीस अधिक सहा ठीक आहे म्हणजे हे होणार आहे ते चोवीस वर्ष आणि पंचवीस वर्ष दोघाचे आणि या दोघाच्या वयाची बेरीज विचारलेली आहे तर ते होणार आहे एकोणपन्नास वर्ष ठीक आहे तर हे असल्याचं आन्सर जेवढी प्रॅक्टिस केली तेवढी तुम्ही फास्ट सोडू शकता नंतरचा प्रश्न नंतर आहे अरविंद स्वतःकडे असलेल्या पैशांनी पन्नास पेन किंवा दीडशे पेन्सिल विकत घेऊ शकतो त्याने त्यापैकी दहा टक्के रक्कम खर रक्कम टॅक्सी भाड्यासाठी ठेवली आणि उर्वरित रकमेच्या त्याने चौपन्न पेन्सिल आणि यन पेन घेतलेले आहेत खरेदी केले तर यांची किंमत काढायची आहे सोपा है प्रश्न हा पन फिर पन्ना पेन एक पन्ना पेन घू शकते नहींतर दीडे पेन्सिल घू शकते आता हूँ लक्षा ये का है एक पेन एक पेन बरबर ये जी कि है तीन पेन्सिल एवरी ओके एक जर पेन तेन कैंसल के तो तीन पेन्सिल घू शको कि दोन पेन्सिल पेन कॅन्सल केले ती सहा पेन्सिल घेऊ शकते म्हणजे इथून एक लक्षात आलं असेल की एका पेन्सिलची किंमत आहे ती तीन पेन्सिल एवढी आहे आता लक्षात घ्या पुढे की त्याने दहा टक्के रक्कम जी आहे ती केलेली आहे टॅक्सी भाड्यासाठी त्याने ठेवलेली आहे मग दहा टक्के रक्कम जर त्याने काढून घेतली तर या पन्नास पेन किंवा दीडशे पेन्सिल पेक्षा दहा पेन कमी विकत मिळणार आहे त्याला आता दहा टक्के जर पेन कमी घेतलेले आहे तर या पन्नासचे दहा टक्के होते पाच आणि पन्नास वजा पाच म्हणजे त्याला फक्त पंचेचाळीस पेन मिळणार आहे पंचेचाळीस पेन मिळणार किंवा मग त्याला एकशे पस्तीस पेन्सिल मिळणार और ठीक आहे किंवा ठीक आहे एक तर पंचेचाळीस पेन नाही तर एकशे पस्तीस पेन्सिल तर इथे याची तिप्पट आपण केलेली आहे म्हणजे पेन जर त्याने घेतले नाही पंचेचाळीस तर त्याचे तिप्पट पेन्सिल मिळणार किंवा दीडशे चे पंधरा पर्सेंट जर वजा केले तर तरी एकशे पस्तीस इथं पेन्सिल होईल तर आता पुढे बघा त्याने उर्वरित रकमेचे त्याने चौपन्न पेन्सिल खरेदी केल्या ओके म्हणजे त्यानं चौपन्न पेन्सिल खरेदी केल्या तर इथे चौपन्न यामधून जर वजा केले तर इथं उरणार एक आणि इथे उरणार आठ म्हणजे त्याने चौपन्न पेन्सिल घेतल्या आणि त्याला एक तर एकशे पस्तीस पेन्सिल मिळणार होत्या ठीक आहे म्हणजे त्यानं जर फक्त पेन्सिल घेतलं फक्त त्यांनी चौपन्न पेन्सिल घेतल्या हे जे एक्क्याऐंशी जे पेन्सिल इथं उरलेले आहेत याच्या किमतीत त्यानं पेन घेतलेल्या आहे म्हणजे याच्या एका एक पेनाची किंमत इथं तीन पेन्सिल एवढ्या तर याचे जे आहेत त्याच्या तिप्पट म्हणजे तीनने याला भागावं लागेल म्हणजे इथे येणार आहे सत्तावीस पेन ठीक आहे म्हणजे त्यानं सत्तावीस पेन खरेदी केलेले आहे आणि चौपन्न पेन्सिल खरेदी केलेले आहे तर अशा पद्धतीचं हे प्रश्न आहे थोडं समजून घ्या लागते ते ठीक आहे तर मित्रांनो प्रश्न कसे वाटले हे मला नक्की कळवा असेच व्हिडिओ आपण कंटिन्यू यापुढे घेणार आहोत आणि हे जे दोन तीन दिवस आहे तुम्ही काही कारणास्तव व्हिडिओ जरा कमी टाकलेले आहे परंतु पुढे आपण असेच कंटिन्यू करेल तर अद्याप हे ज्यानं चॅनल हे सबस्क्राईब केलं नसेल तिथं दाखवल्याप्रमाणे सबस्क्राईब करून घ्या तसेच बेल आयकॉनला ज्याने अद्याप क्लिक केलं नसेल तर कृपया क्लिक करून घ्या कारण त्याच्याशिवाय तुम्हाला नोटिफिकेशन येत नाही तसेच इथं टेलिग्राम चॅनल दिलेले आहे तर याला जॉईन करून घ्या ते महत्वाचं आहे जॉईन करणे कारण त्यावरही बरेचसे व्हिडिओ नोट्स मी टाकत वीडियो बगित बदल पुनः एकदा धन्यवाद